I forgot my life. Cut! Cut, 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 cut! Hi guys! Today, we're going to unbox and review the Inco 20 volts lithium ion cordless circular saw. This is Tan's Garage and I'm the Jack of all trades. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. The circular saw is one of the must-have tools for DIYers like me. So kung balak nyo rin mag-DIY like me, I suggest na mag-invest kayo in a tool like this, the circular saw. At para sa mga katulad ko na balik ko maglagare, this is the tool for you guys. But before that, I would like to take this chance to encourage everybody to get vaccinated. Guys, this is the best tool na pwede natin gamitin laban sa COVID-19. Lalong lalo na sa kumakalat na Delta variant nito. So guys, as you can see, I had my weeks ago. At sana huwag na tayong maligay kung ano mga vaccine ang ituturok sa atin. Get registered, walk in line, get vaccinated, and be protected. Let's do our part on this war against COVID-19. And also, kung hindi pa po kayo registered sa channel ito, you can do it right now. Just click on that subscribe button in kulay red down there, and also smash that bell button so that you can be updated on the next videos that we are going to have. Now, let's get back onto it. Here it is. Before we unbox, tignan muna natin yung specifications niya. So guys, 20 volts siya. Yung RPM niya is 3,600 per minute. Yung blade size niya is 140 millimeters. Maximum cutting depth is 40 millimeters sa wood. Adjustable yung cutting depth niya. So pwede natin adjust yun. And also, pwede siyang i-tilt para maging 45 degrees yung cutting natin. And also, meron siyang spindle lock. So, included sa package ay meron siyang parallel guide at saka hex key. And also, the main unit. Now, we can box. Okay, una natin makikita is yung kanyang manual. And, meron siyang kasamang Allen wrench. Ito yung hex key niya. Natin yung manual. So, sabi ko nga, kagandahan kay Inko, laging maganda yung kanyang manual. So, detailed lahat ng procedure na nagagawin natin. Tsaka mga safety precautions para sa tool na ito. So, ito yung kanyang exploded view ng lahat ng kanyang parts. And the parts list. Nice. So, we have the parallel guide. And, we have the main unit. Nice. Kapit na kapit sa kamay, di ba? Meron siyang 5.5 na blade size. So, kung mapapansin nyo, halos lahat naman ng cordless na circular saw, eh 5.5 lang yung blade size niya. Hindi kagaya dun sa mga corded ones, maabot siya ng 7.5. So yan guys, as you can see, uh, yung kanyang foot is made out of steel. Yan. Tapos yung kanyang parallel guide, gawa din sa bakal. Tapos yung kanyang pinaka-cover and exhaust. I think this is uh, magnesium alloy. Tapos yung guard niya, 
blade guard nya, plastic lang para makita natin, see through yan para makita natin yung blade sa loob habang umiikot and then yung body nya is made out of rubberized plastic so matibay naman yung mga ganta dahil pare-parehas lahat ng inko ito yung ginagamit nya na body sa mga tools tapos yung, yung dito may rubberized grip sya so ayan ang ganda ng grip hindi sya madulas sa kamay and also it is uh, hindi sya ganun kabigat lightweight lang sya kaya ang kaya hindi nakakangalay gamitin So from here, pwede natin gamitin yung kanyang parallel guide para mas accurate ang ating cutting. So, lulusot lang natin yan dyan. Tapos, meron naman siyang gauge. Kailangan lang natin pagtapitin yung zero tsaka kung saan natin siya gustong i-cut. So, kung gusto natin ng 10 millimeters, so pagtapatin lang natin yung zero and 10 millimeters. Like that. And then, higpitan na natin siya. So, ang magiging cut niya is 10 millimeters. Yan yun. So, pag-usapan naman natin yung kanyang cutting depth. So, para ma-adjust natin yung kanyang cutting depth, eh, gagamitin natin itong lever na to. So, luluwang lang natin yan. Ang konti. Tapos, pwede na natin i-adjust yung kanyang cutting depth. So, from here, makikita nyo, this is zero. You can see, hindi tatama yung kanyang blade. So, kung gusto naman natin na, halimbawa, one inch yung cutting depth, adjust lang natin. Meron siyang guide dito. Dito natin patatamain and then ito yung gauge nya. So, tapat natin yung 1 inch. This is the 1 inch. Tapat natin dun. Ayan. Tapos, tsaka natin sya lalak. Now, you can see one inch na yung kanyang cutting depth. So, pwede natin i-adjust ng one inch hanggang one and a half. So, hanggang one and a half lang itong five and a half blade nya. Yun lang yung kaya niyang cutting depth. And also, this is yung kanyang blade guide. So, abang umiikot ito, hindi natin ma-accidenting malagay yung kamay natin dyan. So, pag nilapag lang natin ito at saka natin gagamitin, Tsaka lang, lalabas yung blade guide. Like that. So, hindi natin aksidenting mahawakan yung blade. So guys, sa package naman na ito, eh, hindi pa kasama yung kanyang battery. So, hiramin muna natin yung battery galing dito sa drill. Which, na may kasamang mga batteries yun. So, ang kagandahan nga dito sa 20 volts na power share nila sa P20 series eh pwede mong pagpalit-palitin o hiramin yung battery ng mga tools so kung ano yung tools na gagamitin mo gamitin mo yung battery so in this case hiramin mo natin siya, lagyan natin siya sa circular saw okay pakita ko nga pala sa inyo Okay, meron siyang indicator kung ilan yung battery niya. So, full charge pa siya. 3 bars. So, lagay na natin. Just click it there. And this one is ready to go. So, try natin. Tsaka, hindi natin siya mapepress kung hindi natin ipepress to. Ito yung pinaka, pinaka safety niya. So, hawakan muna to And then, tsaka natin press. There. Isa pa. Ay po sa inyo. Press muna doon. Tapos, tsaka mapipress ko. Pwede na siya. Let's cut something. So guys, before we start, uh, we will discuss some safety precautions bago tayo gumamit ng ating circular saw. Unang-una, kailan natin protektahan ang ating mga mata. So, gagamit tayo ng safety goggles. Kasi, delikado nga, baka may tumalsik ng mga shards o maliliit na particles sa ating nilalagari. Delikado ang ating mata. 
So, bago tayo gumawa ng kahit ano, kailangan natin talaga ng safety goggles. Secondly, kailangan din natin gumamit ng mask para hindi natin mas mahot kung ano yung kusot o malabas yung sa ating nilalagay. Also, we're going to talk about safety gloves. Guys, hindi natin dapat pagsuot ng safety gloves pag gagamit tayo ng circular saw. Dahil madaling mag-snag ito. Kung halimbawa ito ay sumabit dun sa blade, sigurado kakainin ito yung daliri natin. So, safety gloves is a no. Guys, tandaan nyo. Ang circular saw, ang pinakadelikadong tool na pwede natin gamitin. Because of this sharp blades na sandali lang ay pwedeng matanggal ang ating mga daliri or anything na comes contact with it so tandaan natin kung hindi natin ginagamit ito dapat nakatanggal ang battery or kung halimbawa naman hindi cordless nyo sa inyo dapat naka-unplug so dapat to nakatanggal kung hindi ginagamit so now ready na tayo mag test ka tayo So, una natin ikakapit yung cord na to. So, this is about half an inch. Tingnan natin kung gaano kabilis na makakapit. Clamp natin. So, muna natin yung skip. Okay. Mask on. Bilis, diba? Next, ikat naman natin itong wood na to. So, this is about 1 inch. Ang haba niya is 1 half inch. So, cheese and cheese ito. Clamp lang natin dito. Make sure na lagi nakaklamp ng mga ayos. Okay, tignan natin. Dahil sinet natin yung cutting deck niya sa 1 inch, kaya ang kaya niya itong 1 inch. So, kaya niya pa rin naman ng 1 half inch. Hanggang 1 half inch siya kasi ang kaya. Nang 5 and half blade siya ito. Tapos naman, itodo natin yung kanya ang cutting deck. Ilagay natin sa itodo niya. Ayan. So, tingnan natin kung kakayanin niya itong 1 half inch. Let's do it. Hanggang one half talaga yung kaya. So, ito yung kilat niya. As you can see, makinis na makinis yung uh, pagkakakat niya dahil meron siya 2014. So, mabilis yun at saka makinis. Go. Nice. So, now we have seen this circular saw in action. Napaka-powerful niya at ang bilis, di ba? Ang bilis niya mag-cut because of those 24T. Kaya excited na ako na gamitin ito sa mga long boards like flyboards, plywood, and do sa mga habang larguhan na lalagarihin natin. 
So, para sa akin guys, this circular saw is one of my best buy. Sulit na sulit ang pagbili ko sa power tool na ito. So, lightweight na hindi nakakangalay gamitin. But, powerful na kayang tumabas ng kahit anong material na puputulin natin. Kaya para sa akin, 2 thumbs up. Ang Inco 20 volts lithium ion cordless circular saw. Shoutout nga pala tayo sa Romero and Saez family, to Christian Litan, and to Norman Dillera. Keep on fishing dude! And also to Lighthouse Enterprises from Lazada for sending us this wonderful product. So guys, dito na natatapos ang video ng ito at sana ay meron kayong natutunan at bagong natuklasan sa video ng ito. This is Sir Dan from Dance Garage and as always, ciao! If you like this video, hit that like button! And if you learned something and you want to know more, mag-subscribe! Libre-libre lang yan! And to be updated on our latest videos and updates, click that bell button!